সুরা তাহারি পৃথিবীতে যতগুলো সাহিত্যিক এসেছেন সাহিত্য রচনা করতে এসেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় থেকে শুরু করে আগে এবং তদানন্ত সময়ে যত লিটারারি পার্সন এসেছিলেন তারা সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতেন কবিতা রচনা করতেন বিভিন্ন লেখালেখি লিখ লেখা লিখতেন এবং সেগুলো কত মর্যাদার অধিকারী হতে পারে সে নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন যে সমস্ত কবিতাগুলো লেখালেখিগুলো বেশি ভালো হতো বেশি মর্যাদার অধিকারী হতো সেগুলোকে কাবার দেওয়ালে লটকাই দেওয়া হতো এরকম একজন লেখক ছিলেন যার নাম হচ্ছে জোহাইর বিন আবি সালামার এই সুরা তাহারিম অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি জীবিত ছিলেন আমরা জানি যে পৃথিবীতে মনে অনেক লেখক এসেছেন মহাকাব্য লিখেছেন এপিক লিখেছেন এই সমস্ত মানুষের লেখা এপিকগুলো মহাকাব্যগুলো হাজারো ভুলে ভরা হাজারো ভুলে ভরা কিন্তু আল্লাহর পবিত্র কোরআনের এক একটি আয়াতি এক একটি মহাকাব্যের চেয়েও সাংঘাতিক তাৎপর্যপূর্ণ মহাকাব্যের চেয়েও অনেক কিছু একটি মহাকাব্য লিখতে হলে একটা লেখককে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের একটি আয়াত একটি বাক্যই মহাকাব্যের চেয়েও সাংঘাতিক সুরা আর তাহারিন তারই একটি প্রমাণ বহন করে মহাকাব্য লিখতে হলে যখন লেখকরা লেখেন লেখার জন্য পারফেক্ট এলিমেন্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তারপরও টাইম প্লেস অ্যাকশন ক্যারেক্টার ডিকশন থট এর হাজারো ভুল ভুলে ভরা আমরা যখন সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছি আমরা তখন ভেবেছি যে ওই শেক্সপিয়ারের ওই লেখাটি খুবই সাংবাদিক হোমারের ওই লেখাটি খুবই ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি আরও বিশ্ববিখ্যাত কবি আছেন যারা সাহিত্য রচনা করেছেন বলি যে এগুলো ভালো ইনি বিশ্বকবি উনি অমুক কবি ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কবির কাছে একটি আয়াতের যে দাম কিচ্ছু না আল্লাহ রবুল আলিমের একটি আয়াত যে পৃথিবীর সমস্ত কবিদের লেখার চাউ সাংঘাতিক সুরা তাহারি সেটা প্রমাণ করে সুরা তাহারিমের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন সাহিত্যের বিরাট এক সংহার দিয়েছেন সাহিত্য রচনা করার জন্য মহাকাব্য রচনা করার জন্য প্রয়োজন হয় একজন সুপারম্যানের যিনি সাহিত্য রচনা করতে চান তার জন্য ওই লেখালেখির একজন সুপারম্যান প্রয়োজন একজন সুপার হিরো প্রয়োজন আর এভাবে লিখতে লিখতে লেখাটা খুব ভালো হলে ওই লেখকের মর্যাদা বাড়ে তিনি দামি লেখক হিসেবে পরিচিত হন সারা পৃথিবী বিখ্যাত হন যেমন শেক্সপিয়ার সারা পৃথিবী বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবী বিখ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম সারা বাংলাদেশের বিখ্যাত লর্ড বাইরল সারা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত কেন হয়েছেন যে সাহিত্য রচনা করতে যে মহাকাব্য রচনা করতে যে কিছুটা সার্থকতা নিয়ে এসেছেন কিন্তু হাজারো ভুলের মধ্যে এনাদের অবস্থান আমরা যখন সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছি কোন সাহিত্যিক আমরা পারফেক্ট হিসেবে পাইনি ওই সাহিত্যিকের মানদণ্ডে আমি যখন পবিত্র কোরআনে এসেছি তাহারিমকে যখন পড়তে শিখেছি বুঝতে শিখেছি বুঝেছি যে হায় রে কোন সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছি ভুলে ভরা হাজারো ভুলে ভরা এই তাহারিমের কাছে সব হার মেনে যায় প্রত্যেকটি লেখকের সুপারম্যান প্রয়োজন একজন লেখক সার্থক লেখক হতে হলে আর সুরা তাহারিমের লেখক কে যেখানে কোনো ভুল নেই তাহারিমের লেখক কে আল্লাহ রবুল আলমিন সব সুরা তাহারিমের রচয়িতা আল্লাহ রবুল আলমিন হিমসেল ইজ দ্য কম্পোজার অব দ্য সুরা তাহারিম সুরা তাহারিমের রচয়িতা হলো আল্লাহ সব নিজে সুতরাং আল্লাহ যখন রচনা করেছেন এটির মধ্যে কোনো ভুল নেই নির্ভুল একটা মহাকাব্য যিনি মহাকাব্য নিয়ে কাজ করেন তিনি হয়তো হাসবেন যিনি বোঝেন না আমার কথা শুনে হাসবেন আর মহাকাব্য সুরা তাহারিমকে মহাকাব্য বলে হ্যাঁ অবশ্যই সুরা তাহারিমের বারোটি আয়াতি বারো কোটি মহাকাব্যের চেয়েও সাংঘাতিক কিভাবে করে আমি প্রমাণ করতে চাই 
যিনি আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে চান ওয়েলকাম কাম টু মি ফর চ্যালেঞ্জ মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজন একটি সুপার হিউম্যান এবং লেখককে হতে হয় সাংঘাতিক পারদর্শী তাই সুরা তাহারিন আল্লাহ রব আলম সং নিজে রচনা করেছেন তাই একজন পারফেক্ট রচয়িতা আল্লাহ রব আলমিন আর তার সুপারম্যান হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সুরা তাহারিমের এই মহাকাব্যের সুরা তাহারিম নামক মহাকাব্যের সুপারম্যান হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম একজন সুপারম্যান একজন সুপার হিরোর জন্য প্রয়োজন হয় সুপার হিরোইন এবং সুপার উইম্যান আর তাদের জন্য আল্লাহ রব আলমিন ব্যবহার করেছেন দ্য কুইন্স অব মোহাম্মদ সাল্লাম দ্য ওয়াইফ অব মোহাম্মদ সাল্লাম একটা মহাকাব্যের জন্য নায়িকা প্রয়োজন হয় হিরোইন প্রয়োজন হয় আর তা আল্লাহ রব আলমিন ব্যবহার করেছেন সং নবী মোহাম্মদ সাল্লামের বেগমদেরকে এই বেগমদের মধ্যে মা খদিজা রবিউল্লাহুমা অনুপস্থিত আছেন তিনি মৃত্যুর পরে এর ঘটনা যার কারণে অনুপস্থিত আছেন যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে হয়তো আল্লাহ রবুল আলমিন মা খদিজা রবিউল্লাহ আনহুমাকে এই কুইনদের মধ্যে রাখতেন তারপর পৃথিবীতে যতগুলো নারী জন্মগ্রহণ করবেন জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে তেমন পর্যন্ত যতগুলো মেয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন আল্লাহ রব আলমের পক্ষ থেকে নারী পৃথিবীতে আসবে তার মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছেন মা ফদিজা রজি আল্লাহ আনহুমা কিন্তু এখানে অনুপস্থিত এখানে আছেন নবী মাহমুদ সাল্লামের নয়জন বেগম নাইন কুইন্স অব মোহাম্মদ সাল্লাম আছেন এবং একজন দাসী আছেন নয়জন এই সুপার হিরোইনদের মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছেন সাউদা রজিয়াল্লাহ আনহুমা আয়সা দুই নম্বরে তিন নম্বরে হাফসা রজিয়াল্লাহ আনহুমা এরপরে চার নম্বরে সাফিয়া রজিয়াল্লাহ তাল আনহুমা এই চারজন একটা গ্রুপ সাউদা আইসা হাফসা সাফিয়া মনে রাখবেন এই চারজন বেগমদের নিয়ে একটা গ্রুপ আর বাদ থাকলো আরো পাঁচজন এই পাঁচজনের মধ্যে উম্মি সালামা জয়নব বিন্তি জাহস জুয়াই এরিয়া উম্মে হাবিবা এবং লাস্টন মাই মুনা রজিয়াল্লাহ আনহুমা এই নয়জন এই নয়জন সুপার হিরোইনকে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন এর সাথে আরেকজনকে ব্যবহার করেছেন তার নাম হল মারিয়া কিপতিয়া রজিয়াল্লাহ আনহুমা তাহলে একটা পার্থিক লেখা লেখের জন্য মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজন তার সুপার হিরোইন আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে সুপার হিরোইনদের ব্যবহার করেছেন আর হিরোইনদের সাথে সাথে পাশাপাশি লাগে সাইড হিরোইন আপনারা জানেন যারা এগুলো বোঝেন সাইড হিরোইন প্রয়োজন হয় তাদেরও মর্যাদা খুব সাংঘাতিক আল্লাহ রবুল আলমিন সাইড হিরোইন হিসেবে এই মহাকাব্যের মধ্যে তাহার নামক মহাকাব্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন আসি আলাই সাল্লামকে ব্যবহার করেছেন মারিয়াম আলাহিসাল্লামকে দুইজনকে ব্যবহার করেছেন তাহলে লক্ষ্য করুন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এখানে এই হিরোইন নির্বাচনের কত নিপুণ বা সূক্ষ্মতা তিনি দেখিয়েছেন মানুষের কাছে বলেছেন এরপরে একটা মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজন হয় যেমন সুপার হিরো প্রয়োজন তেমন সুপার হিরোর পাশাপাশি সাংঘাতিক শক্তিশালী ডেভন প্রয়োজন শয়তান প্রয়োজন এবং সেই শয়তানকে ব্যবহার করেছেন ডেভন ডেভন হিসেবে শয়তান আছে এবং সেই সাথে ব্যবহার করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ফিরাউনকে 
ফিরাউন সব ডিসবিলিভার এবং এই যত নন মুসলিম আছেন সবগুলোকে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন যেখানে আল্লাহ দেখেছেন ইয়া আই জুহাল কাফির শব্দটি ব্যবহার করেছেন আর সুপার হিউম্যানের সাথে সুপার ম্যানের সাথে তার ফলোয়ার্স থাকবে তার অন্যান্য সাথে থাকবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে অল দ্য বিলিভার্স সকল বিশ্বাসীদেরকে ব্যবহার করেছেন মহাকাব্যের জন্য প্রয়োজন একটা ইনভিজিবল বিং অদৃশ্য জাতি প্রয়োজন যেখানে শক্তি ব্যবহার করার জন্য অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্য একটা শক্তির প্রয়োজন ইনভিজিবল একটা পাওয়ার প্রয়োজন এই ইনভিজিবল পাওয়ারকে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন জিব্রিল্লা সাল্লামকে এবং সকল ফেরেস্তাদেরকে এই সুরার মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন আর কিছু কিছু ক্যারেক্টারলেস ম্যান অ্যান্ড উইমেনের উপস্থিতি থাকতে হয় একটা পারফেক্ট মহাকাব্য রচনা করার জন্য সমাজের অসামাজিক মানুষের প্রয়োজন হয় অসামাজিক নারীর প্রয়োজন হয় অসামাজিক পুরুষের প্রয়োজন হয় যে অসামাজিক নারীদের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ব্যবহার করেছেন দ্য ওয়াইফ অফ লুত আলি সাল্লাম অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ অফ নুহ আলি সাল্লাম এই লুত আলি সাল্লামের স্ত্রীকে এবং নুহ আলি সাল্লামের স্ত্রীকে দুজনকে ব্যবহার করেছেন অসৎ মানুষ হিসেবে তাহলে মহাকাব্য রচনা করার জন্য আল্লাহ যে পারদর্শিতা এখানে দেখিয়েছেন তা এখানে বলে শেষ করা যাবে না আর এইগুলো ব্যবহার করতে যে আল্লাহ রবুল আল্লামিন সাহিত্যের বিরাট একটা এখানে দক্ষতা সুরা তাহারিনের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আর সুরা তাহারিন এমনভাবে রচনা করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন সাহিত্যিকদের জন্য একটা বিরাট লজ্জা তিনি সাহিত্য নিয়ে কাজ করেন তাদের লজ্জা যদি তাহারিন পড়েন তার লজ্জায় তিনি সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দেবেন যিনি গান লেখেন যিনি মিউজিকে পারদর্শী তিনিও এখানে লজ্জিত হয়ে যাবেন যে সুরা তাহারের মধ্যে আল্লাহ যে মানে সুর মিউজিক অ্যান্ড মেলোডি লিটারেশন এগুলো ব্যবহার করেছেন তা খুবই সাংঘাতিক যে আমি আপনাদের সামনে সুরা তাহারিমের যে এক নম্বর আয়তে তিলত করলাম এখানে প্রথম নম্বর আয়তে তিনটি বিরতি দিয়েছেন আল্লাহ তিনটি বিরতির প্রথম বিরতিতে আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় বিরতে সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন আর তৃতীয় বিরতিতে ইয়া এবং মিম ব্যবহার করেছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতেও তিনটি বিরতি ব্যবহার করেছেন যেখানে প্রথম বিরতিতে কাপ মিম ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় বিরতিতে কাপ মিম ব্যবহার করেছেন তৃতীয় বিরতিতে আবার ইয়া মিম ব্যবহার করেছেন যা পূর্বের আয়াতের সাথে সংযোগপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা করেছেন কেবল মতো সুর তৈরি করার জন্য এই তাহার মধ্যে এমন সাংঘাতিক সুর আছে যেই সুর পৃথিবীর কোন সুরের সাথে তুলনীয় নয় এই সুর দিয়ে যখন মিশরের কারী আব্দুল সামাদ আব্দুল বাসের যিনি একবার দাওয়াত পেয়েছিলেন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকাতে সেখানে তার পরিচয় জানতে চেয়ে তার পরিচয় মিশরের প্রেসিডেন্ট দিয়েছিলেন তিনি একজন কারী হোয়াট ইস কারী চেনে না বোঝে না তিনি বললেন যে ইনি আমাদের পবিত্র কোরআনকে তিলাওয়াত করে শোনান কিভাবে তিলাত করে এটা কারী কি জিনিস বুঝাই দিলেন যে হি ইজ দ্য ক্রিয়েটর অফ মিউজিক অ্যান্ড মেলোডি তিনি গানের সুরে সুর তৈরি করতে পারেন সুর দিতে পারেন তখনই বুঝেছে যে না তিনটা গান গাইতে পারেন আমেরিকান সোসাইটির ওই সমস্ত সমাজের বড় বড় কর্ণধাররা ভাবলেন যে ঠিক আছে সুটার শুনি না তিনি বলছেন যে আল্লাহর কাছে বললাম যে আল্লাহ আমাকে যত তুমি ক্ষমতা দিয়েছো সুর ব্যবহার করার আমি ব্যবহার করতে চাই সহক তুমি আল্লাহ তিনি যখন শুরু করলেন সুরা তাহারিমের এই আর্টগুলো পড়তে আল্লাহ তারা বিশ্বে হতবাদ হয়ে গেছেন যে এটা কি সুর এটা কি সুর এর মধ্যে কেন এত সুর ভরা আছে কোথা থেকে এসছে না 
ইনি জানতে চেয়েছেন বুঝতে চেয়েছেন তখন বলা হয়েছে যে এটা পবিত্র কোরআনে আছে এটা এই কোরআনটা কি জিনিস এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আসলে খ্রিস্টানরা তো ওখানে বোঝে না অনেকেই বোঝে না যে কোরআন কি জিনিস বোঝে না এরপরে কোরআন নিয়ে কাজ করতে যে শেষ পর্যন্ত অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছিল সেখানে ওই মিশরের কারী আব্দুল সালাম আব্দুল বাসেদ আছে খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট সময় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ পাঁচ দশ মিনিট সময় এরকম মেন মেন ধর্মগ্রন্থেদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো তিলাত করা হবে কে ফার্স্ট হয় প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে আব্দুল সালাম আব্দুল বাসেদ আছেন আল্লাহ আকবর সুরা তাহারিম শুরু করেছেন সুরা তাহারিম শেষ হয়ে গেছে সময় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু বিচারক তো বলবে যে সময় শেষ হয়ে গেছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে যাই পাঁচ মিনিট পর সময় শেষ হয়ে গেছে ওর বন্ধ খ্রিস্টানদের সময় শেষ বন্ধ কিন্তু কোরআনের সময় আর বন্ধ করার সুযোগ আর হয় নাই উনি বলেই যাচ্ছেন বলেই যাচ্ছে তাহার শেষ রহমান শুরু করেছেন রহমান শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল আদালতে কেস করা হয়েছে যে এই মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার সময় কেন সময় সম্পর্কে ধারণা ছিল না যিনি বিচারক ছিলেন ওনাকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়েছে কেন এই কাজটা করা হলো কেন তিনি বলছেন আমি জানি না কি হয়েছে আমি জানি না আমি শুধু শুনেছি কি করতে হবে আমি জানি না আমি জানি না কি হয়েছে তার মানে সুরের কাছে পাগল হয়ে গেছেন যে কি সুর এর মধ্যে আল্লাহ দিয়েছেন এটা মানব সৃষ্টি সুর নয় আল্লাহ প্রদত্ত মিউজিক অ্যান্ড মেলোডি যেটা মানুষের সাথে কখনোই তুলনা করা যায় না এই তো হলো সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সুরা তাহারিমের মর্যাদা এভাবে তাহারিমকে সাহিত্যের জগৎ থেকে বিরাট এক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে 